আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় বন্ধুরা ইংলিশ গ্রামার উইথ শরীফ স্যার চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমরা আজকে ইংরেজি গ্রামারের পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স নিয়ে আলোচনা করব এর আগে আমরা এর আগের প্রেজেন্ট টেন্স এবং পাস্ট টেন্সের অন্যান্য টেন্সগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আপনারা যারা সেগুলো এখনো দেখেননি আমার চ্যানেলে ভিজিট করে সেই ভিডিওগুলো দেখে আসবেন পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স শব্দগুলোর অর্থ যদি আমরা ব্যাখ্যা করি তাহলে পাস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে অতীতকাল পারফেক্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে সম্পন্ন কন্টিনিউয়াস শব্দের অর্থ হচ্ছে চলমান টেন্স অর্থ হচ্ছে সময় অর্থাৎ অতীতকালে কোনো একটা কাজ সম্পন্ন হয়ে আবার যখন চলমান থাকে এই সময়টাকে আমরা মূলত বলি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অর্থাৎ যে টেন্স দ্বারা অতীতকালে কোনো কাজ দীর্ঘ সময় ধরে চলিতেছিল করিতেছিল হইতেছিল ইত্যাদি বুঝায় তাকে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে আমাদেরকে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে চলিতেছিল করিতেছিল এই কথাগুলো কন্টিনিউয়াস কিন্তু যখন কোনো একটা সময়ের কথা উল্লেখ থাকবে এখানে দীর্ঘ সময় ধরে এই কথাটি আমাদেরকে অবশ্যই ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে নির্দিষ্ট কোন একটা সময় ধরে যখন কোনো কাজ চলমান থাকে তখনই সেটাকে আমরা বলি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে কথাটাকে যদি আমরা এখান থেকে বাদ দিয়ে দেই তাহলে সেটা হবে শুধু পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আরেকটা বিষয় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে যদি দুটো কাজের কথা উল্লেখ থাকে তাহলে যে কাজটি আগে ঘটেছিল সেই কাজটির পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে এখানে আরো একটা বিষয় আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছি যে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সেও দুটো কাজ সংগঠিত হয় এবং যে কাজটি আগে সংগঠিত হয় সেটাকে আমরা বলি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ঠিক একই রকম ভাবে যদি অতীতকালে দুটি কাজের মধ্যে কোন একটি কাজ চলমান ছিল এবং যে কাজটি আগে চলমান ছিল সেটাকে আমরা বলবো পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইট ডেসক্রাইবস অ্যান অনগোইং অ্যাকশন হুইচ স্টার্টেড ইন দ্য পাস্ট অ্যান্ড কন্টিনিউড ফর সামটাইমস ইন দ্য পাস্ট অর্থাৎ এটা এমন একটা চলমান কাজকে বোঝায় যেটা অতীতকালে শুরু হয়েছিল এবং অতীতকালে কিছু সময়ের জন্য চলমান ছিল আবার পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের ক্ষেত্রে ফর অ্যান্ড সিনস এই দুইটা শব্দ আমাদেরকে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যেমন বলা হয়েছে যে দীর্ঘ সময় ধরে এই যে দীর্ঘ সময় ধরে সময়টা বোঝানোর জন্য আমাদেরকে ফর অথবা সিনস ব্যবহার করতে হবে ফর এবং সিনসের ব্যবহার আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সেও আলোচনা করেছি আবারও একটু আলোচনা করছি ফর শব্দটা পিরিয়ড অফ টাইম অনির্দিষ্ট কোন একটা সময়ের ক্ষেত্রে আমরা পর ব্যবহার করি আর পয়েন্ট অফ টাইম নির্দিষ্ট একটা সময়ের ক্ষেত্রে আমরা সিন্স ব্যবহার করি সুতরাং এখানে ফর অ্যান্ড সিন্স আর ইউজ টু শো দ্য টাইম রেফারেন্স সময় নির্দেশ করা বোঝাতে ফর এবং সিন্স ব্যবহার করা হয় এবং ইট এক্সপ্রেস হোয়েন দ্য অ্যাকশন স্টার্টেড অ্যান্ড হাউ লং দ্য ওয়ার্ক কন্টিনিউড ইন দ্য পাস্ট এবং এটা প্রকাশ করে কখন কাজটা শুরু হয়েছিল এবং কাজটা কতক্ষণ যাবৎ চলমান ছিল এটি হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এক্ষেত্রে কিছু বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে যেমন অতীতকালে দুটো কাজ হয়েছিল একটি কাজ আগে এবং অপর কাজটি পরে সংগঠিত হয়েছিল যে কাজটি পূর্বে শুরু হয়েছিল সেটি দীর্ঘ সময় ধরে চলেছিল আমাদেরকে আমি আবারও বলছি এ বিষয়টা অনেক ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে কাজটি পূর্বে শুরু হয়েছিল সেটি দীর্ঘ সময় ধরে চলেছিল এবং সেটাকে আমরা পাস পারফেক্ট টেন্স হিসাবে ধরে নেব যেমন একটা উদাহরণ আমরা দেখি দে হ্যাড বিন প্লেইং বিফোর দ্য ট্রেন খেম অর্থাৎ ট্রেন আসার পূর্বে তারা খেলতেছিল এখানে তারা খেলছিল এটা একটা কাজ এবং ট্রেন এসেছিল সেটা হচ্ছে আর একটা কাজ এখানে এই দুইটা কাজ এই দুইটা কাজের মধ্যে ট্রেন আসার পূর্বে তাদের খেলার কাজটা আগে সংগঠিত হয়েছিল সেই জন্য তারা খেলতে ছিল এই কথাটি হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এবং অন্যটি হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স আমরা আরেকটা উদাহরণে চলে যাই আই হ্যাড বিন রিডিং দ্য বুক বিফোর ইউ কলড অর্থাৎ তুমি কল করার পূর্বে আমি বই পড়তেছিলাম এখানেও আমরা দুটি কাজ দেখছি একটা হচ্ছে আমি বই পড়তেছিলাম আর একটা হচ্ছে তুমি আমাকে ফোন করেছিলে বা কল করেছিলে এই দুটি কাজের মধ্যে বই পড়ার কাজটা আমার আগে সংগঠিত হচ্ছিল এবং সেটাই চলমান ছিল সেই জন্য আমি বই পড়তেছিলাম এই কথাটি হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এবং তুমি কল করা এই কথাটি হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স 
আরেকটা উদাহরণ আমরা দেখছি যে শি হ্যাড বিন ওয়াচিং দ্য টেলিভিশন হোয়েন আই কেম টু মিট উইথ হার এখানে আমি যখন তার সাথে দেখা করতে আসলাম তখন সে টেলিভিশন দেখতেছিল একটি কাজ হচ্ছে আমি তার সাথে দেখা করতে আসলাম অন্যটি হচ্ছে সে টেলিভিশন দেখতেছিল সুতরাং এই তার টেলিভিশন দেখার কাজটা আগে থেকেই চলমান ছিল সেই জন্য সেটি হবে এবং আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করাটা বা দেখা করাটা এটা পরে সম্পন্ন হয়েছিল সেই জন্য সেটা হবে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স সুতরাং সে টেলিভিশন দেখেছিল ইংরেজিটা হবে শি হ্যাড বিন ওয়াচিং দ্য টেলিভিশন যখন আমি তার সাথে দেখা করতে আসলাম সেটা হবে পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স এ আই কেম টু মিট উইথ হার এখানে আই পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স এর সাবজেক্ট এবং কেম হচ্ছে কামের পাস্ট ফ্রম কেম টু মিট উইথ হার আমরা এবার পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর গঠন নিয়ে আলোচনা করব পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এর পজিটিভ সেন্টেন্স এর গঠনটি হবে নিম্ন নিয়ম অনুসারে যেমন প্রথমে আমরা সাবজেক্ট বসাবো তারপর হ্যাড বিন বসাবো তারপর ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করব এবং অবজেক্ট বসাবো ফর অথবা সিন্স প্লাস টাইম রেফারেন্স এই গঠনটি আমাদের খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে কারণ এই গঠনগুলো যদি আমরা ভালোভাবে মনে রাখতে না পারি তাহলে আমরা টেন্স ব্যবহার করে ইংরেজি বাক্য গঠন করতে পারবো না বা বাংলা থেকে ইংরেজি বাক্যের অর্থ আমরা উঠাতে পারবো না সুতরাং এই স্ট্রাকচারগুলো আমাদেরকে খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে আমি আবারও বলছি প্রেজেন্ট পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের গঠনটি হবে প্রথমে সাবজেক্ট বসবে তারপর হ্যাড বিন তারপর মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যুগ করতে হবে তারপর অবজেক্ট যদি থাকে অবজেক্ট বসাতে হবে তারপর ফর অথবা সিন্স ফর এবং সিন্স এর ব্যবহার নিয়ে আমি আগেও আলোচনা করেছি যে অনির্দিষ্ট সময় বা পিরিয়ড অফ টাইম বোঝাতে ফর ব্যবহার করতে হবে আর নির্দিষ্ট সময় সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে সিন্স ব্যবহার করতে হবে প্লাস টাইম রেফারেন্স সময় নির্দেশক যে শব্দটা থাকবে সেই শব্দটা তারপরে বসাতে হবে যেমন আমরা একটা উদাহরণ দিচ্ছি হি হ্যাড বিন ওয়ার্কিং ইন অ্যান্ড এনজিও সিন্স নাইনটিন निर्दिष्ट और अर्थ टाइम से उन्नीस से साल थे एक एनजीओ ते क्या करते আমরা আরো একটু উদাহরণ দেখি দে হ্যাড বিন গসিপিং ফর টু আওয়ার্স অর্থাৎ তাহারা দুই ঘন্টা যাবৎ এখানে ফরের অর্থটা হবে যাবৎ দুই ঘন্টা যাবৎ গসিপ শব্দের অর্থ হচ্ছে গল্প করা তাহারা দুই ঘন্টা যাবৎ গল্প করিতে ছিল এখানে একটা পিরিয়ড অফ টাইম দুই ঘন্টা সময় কিন্তু কোন দুই ঘন্টা এটা নির্দিষ্ট না থাকার কারণে এখানে ফর ব্যবহার করা হয়েছে আমরা আরেকটা স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করব যেমন এখানে আগে বা যখন বা কখন এই ধরনের কনজাংশন যখন আমরা ব্যবহার করব ওই ক্ষেত্রে গঠনটা এরকম হবে যে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট অর্থাৎ পাস পারফেক্টেন্সটা প্রথমে বসাতে হবে তারপর বিফোর যদি পূর্বে কথা উল্লেখ থাকে তাহলে আমরা বিফোর ব্যবহার করব আর যখন বা কখন এরকম অর্থ থাকলে যখন অর্থ থাকলে সাধারণত আমরা তখন হয়েন ব্যবহার করব তারপর সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস ফ্রম অর্থাৎ পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ব্যবহার করব এই বিষয়টা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে বিফোরের পূর্বে পাস পারফেক্টেন্স হয় এবং পরের অংশটি পাস ইন্ডিপেন্ডেন্স হয় আমরা একটা উদাহরণ দেই যেমন হি হ্যাড বিন প্লেইং ক্রিকেট বিফোর দ্য ব্যাল র্যাঙ্ক এখানে সে ক্রিকেট খেলিতেছিল বিফোর দ্য ব্যাল র্যাঙ্ক ঘন্টা পড়ার আগে ঘন্টা পড়ার আগে বা ঘন্টা বাজার আগে সে ক্রিকেট খেলিতে ছিল আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি আই হ্যাড বিন ওয়াচিং দ্য মুভি বিফোর ইউ কেম অর্থাৎ আমি মুভিটি দেখিতেছিলাম তুমি আসার পূর্বে অর্থাৎ এই বাক্যটির পুরো অর্থ যদি আমরা ওঠাই তাহলে বলবো আমি তুমি আসার পূর্বে আমি মুভিটি দেখিতেছিলাম এবার পাস পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এর নেগেটিভ সেন্টেন্স এর গঠন নিয়ে আমরা আলোচনা করব নেগেটিভ সেন্টেন্স এর ক্ষেত্রে আমরা জানি শুধুমাত্র যে অক্সিলারি ভার্বটা থাকবে তারপরে একটা নট ব্যবহার করতে হবে তাহলে এটা নেগেটিভ হয়ে যাবে আর বাকি সব কিছুই একই রকম ভাবে থাকবে তাহলে গঠনটি হবে প্রথমে সাবজেক্ট বসাবো তারপর হ্যাড প্লাস নট প্লাস বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইনজি যুগ প্লাস 
object plus for the since plus time reference. Amra to dharon dei. Jemon he had not been working in a non-government organization since 1997. Ekhane uh, subject he had not been. Tarpor work kora hoyche. working in a non-government organization. Object he for since bebar kora hoyche. 1997 ekta nirdisho shomai point of time she juno since bebar kora hoyche. আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখছি যেমন হি হ্যাড নট বিন ডুইং দিস অ্যাসাইনমেন্ট সিন্স 10 ওক্লক একই রকম ভাবে এখানেও সিন্স ব্যবহার করা হয়েছে কারণ 10 ওক্লক এটা একটা পয়েন্ট অফ টাইম নির্দিষ্ট সময় সময়টা কখন সেটা আমরা স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারি সেজন্য সিন্স ব্যবহার করা হয়েছে যদি অনির্দিষ্ট সময় থাকে বা পিরিয়ড অফ টাইম থাকে তাহলে আমরা সেখানে ফর ব্যবহার করি যেমন আরেকটা উদাহরণ দেখছি দে হ্যাড নট বিন ইটিং লাঞ্চ ফর 2 মান্থস অর্থাৎ এখানে তাদের লাঞ্চ খাওয়ার যে সময়টা দুই মাস যাবত কোন দুই মাস যাবত সেটা কিন্তু নির্দিষ্ট না সেজন্য সেখানে ফর ব্যবহার করা হয়েছে এবং নেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে হ্যাড এর পরে আমরা নট ব্যবহার করেছি তো সুতরাং আমরা যখনই past perfect continuous tense কে নেগেটিভ করতে যাব তখনই যে অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকে সকল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সকল টেন্সের ক্ষেত্রে অক্সিলিয়ারি ভার্বের পরে একটা নট বসিয়ে দিলে সেটা নেগেটিভ হয়ে যাবে আশা করি আপনারা খুব সহজেই নেগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবে এবার past perfect continuous tense এর ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স রূপান্তর করার নিয়ম নিয়ে একটু আলোচনা করব এই ক্ষেত্রে সকল ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সেন্টেন্সের শুরুতে থাকবে অক্সিলিয়ারি ভার্ব হ্যাঁ যেহেতু past perfect continuous tense এর সাবজেক্টের পরে হ্যাড অক্সিলিয়ারি ভার্ব হিসেবে বসে সুতরাং আমরা হ্যাড থেকে সাবজেক্টের আগে নিয়ে যাব তাই গঠনটি হবে হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ প্লাস অবজেক্ট প্লাস ফর প্লাস সিন্স প্লাস টাইম রেফারেন্স প্লাস ইন্টারগ্রেশন মার্ক বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন এই বিষয়টা অবশ্যই আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স গঠন করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে বাক্যের শেষে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতে হবে এবং সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্টের আগে অক্সিলিয়ারি ভার্ব ব্যবহার করতে হবে যেমন একটা উদাহরণ দেয়া যাক যেমন হ্যাড হি বিন ওয়াকিং সিন্স মর্নিং এখানে হ্যাড সাবজেক্টের আগে বসেছে তারপর হি সাবজেক্ট হিসেবে বসেছে তারপর বাকি অংশ যেভাবে আছে সেই গঠন অনুযায়ী বসেছে এবং সেন্টেন্সের শেষে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসেছে অর্থটি কি হবে অর্থটি হবে হ্যাড হি বিন ওয়াকিং সিন্স মর্নিং অর্থাৎ সে কি সকাল থেকে হাঁটিতে ছিল হ্যাড ইউ বিন হেল্পিং দ্য পোর সিন্স টু থাউজেন্ড এখানে যেহেতু টু থাউজেন্ড নাইন পয়েন্ট অফ টাইম সেই জন্য এখানে সিন্স বসেছে তার আগের সেন্টেন্স টু মর্নিং এটাও একটা পয়েন্ট অফ টাইম অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় সেই জন্য সিন্স ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থটা হবে কি তুমি কি দুই হাজার নয় সাল থেকে গরিবদেরকে সাহায্য করিতেছিলে হ্যাড দ্য বিন প্লেইং ক্রিকেট ফর সিক্স ইয়ার্স এখানে সিক্স ইয়ার্স ছয় বছর যাব এখন কোন ছয় বছর যাবত সেটা নির্দিষ্ট না এই জন্য ফর ব্যবহার করা হয়েছে এর অর্থটি আসবে তাহারা কি ছয় বছর যাবৎ ক্রিকেট খেলিতে ছিল এবার আমরা নেগেটিভ ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করব নেগেটিভ ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সের গঠনটি প্রথমে ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্সের গঠনে যেখানে অক্সিলিয়ারি বা সাবজেক্টের আগে থাকবে সেটা থাকবে এবং শুধুমাত্র সাবজেক্টের পরে একটি নট যুগ হয়ে যাবে আর বাকি সব কিছু একই রকম ভাবে থাকবে আমরা একটা উদাহরণে চলে যাই যেমন হ্যাড হি নট বিন ওয়াকিং সিন্স মর্নিং এর আগের সেন্টেন্সটা আমরা দেখেছি যখন ইন্টারগ্রেটিভ করেছিলাম তখন সাবজেক্টের পূর্বে হ্যাড শুধুমাত্র হ্যাড ব্যবহার করেছিলাম এখন সাবজেক্টের পরে একটা নট বসাতে হবে অথবা আমরা আরেকটা নিয়মে করতে পারি আমরা নটকে অক্সিলিয়ারি ভার্বের সাথেও নিয়ে আসতে পারি ওই ক্ষেত্রে আমাদেরকে একসাথে দুইটা শব্দকে একসাথে করে ফেলতে হবে অর্থাৎ ব্রিফ ফর্মে করে ফেলতে হবে হ্যাডনট হয়ে যাবে হ্যাড নটকে আলাদাভাবে লিখা যাবে না হ্যাডনট হিসেবে ব্যবহার করতে হবে যেমন হ্যাডনট ইউ বিন হেল্পিং দ্য পোর সিন্স টু আরেকটা সেন্টেন্স হ্যাড দে নট বিন প্লেইং ক্রিকেট ফর সিক্স ইয়ার্স এর একই রকম ভাবে আমরা হ্যাড অন হিসাবে ব্যবহার করতে পারি অথবা হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস নট ব্যবহার করেও আমরা নেগেটিভ ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি আমরা এবার কিছু বাংলা বাক্য দেখব এবং তারপর সেগুলোকে ইংরেজিতে রূপান্তর করার চেষ্টা করব এবং কোন 
টেন্সটি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং গুণটি পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স সেটি আমরা যাচাই করব এখানে সে যখন আসিল তখন আমি ভাত খাইতেছিলাম এখানে দুইটি কাজ সম্পন্ন হয়েছে একটি কাজ হচ্ছে সে যখন আসিল তখন আমি ভাত খাইতেছিলাম আমি ভাত খাইতেছিলাম সেটা হচ্ছে একটি কাজ সে যখন আসিল তার আসাটা হচ্ছে আরেকটি কাজ দুইটা কাজ এবার এখানে কোন কাজটি আমার চলমান আছে আমি ভাত খাইতেছিলাম এই কাজটি হচ্ছে আমার চলমান সুতরাং আমি ভাত খাইতেছিলাম এই অংশটি হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আর সে যখন আসিল সেটা হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স অর্থাৎ আই হ্যাড যেহেতু আমি ভাত খাইতেছিলাম এটাকে আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করব পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করব সুতরাং পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর গঠন অনুযায়ী প্রথমে সাবজেক্ট অর্থাৎ আই এর সাবজেক্ট হচ্ছে আমি এর সাবজেক্ট হচ্ছে আই তারপর গঠন অনুযায়ী হ্যাড বিন বসবে তারপর মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ এখানে খাওয়াটা হচ্ছে ভার্ব ইট ইটের সাথে আইএনজি যোগ ইটিং ভাত হচ্ছে অবজেক্ট রাইস তারপর আমরা একটা কনজাংশন ব্যবহার করব হয়েন হি এখানে সে হচ্ছে সাবজেক্ট সুতরাং আমরা ব্যবহার করব হি আর তার আশা আশার ইংরেজি হচ্ছে কাম যেহেতু এটা পাঁচ ইন্ডিপেন্ডেন্স হবে সেটা হবে কেম অর্থাৎ সে যখন আসিল তখন আমি ভাত খেতেছিলাম ইংরেজি হবে আই হ্যাড বিন ইটিং রাইস হোয়েন হি কেম আবার আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখছি ঘন্টা পড়ার পূর্বে আমরা খেলেতেছিলাম এখানে দুইটা কাজ হচ্ছে একটা হচ্ছে আমরা খেলেতেছিলাম আর একটা হচ্ছে ঘন্টা পড়া এখানে সুস্পষ্ট যে আমরা খেলেতেছিলাম এই কাজটা হচ্ছে চলমান আর ঘন্টা পড়াটা এটা হবে পাঁচ ইন্ডিপেন্ডেন্সে আমরা ব্যবহার করব সুতরাং আমরা খেলেতেছিলাম এটার ইংরেজি হবে উই হ্যাড বিন প্লেইং বিফোর ঘন্টা পড়া ইংরেজিটা হবে দ্য বেল র্যাং এটা যেহেতু পাঁচ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স করতে হবে সুতরাং সাবজেক্ট প্লাস ভাবে পাস্ট ফোন ব্যবহার করতে হবে ঘন্টা ইংরেজি হচ্ছে দ্য বেল আর ঘন্টা পড়া বা বাজহা ইংরেজি হচ্ছে রিং এর পাস ফর্ম হচ্ছে র্যাং আমি যখন তার সাথে দেখা করতে গেলাম তখন সে বই পড়িতেছিল এখানে আমি তার সাথে দেখা করতে গেলাম একটি সেন্টেন্স এবং সে তখন বই পড়িতেছিল এটা হচ্ছে আরেকটা সেন্টেন্স এক্ষেত্রে সে বই পড়িতেছিল এটি হচ্ছে চলমান কাজ বোঝাচ্ছে সুতরাং এই অংশটি হবে পাস পারফেক্ট এবং আমি তার সাথে দেখা করতে গেলাম এই অংশটা হবে পাস ইন্ডিফিনিট টেন্স তাহলে সে বই পড়িতেছিল ইংরেজিটা হবে হি হ্যাড বিন রিডিং বুক হয়েন আমি তার সাথে দেখা করতে গেলাম এই অংশটা হবে পাস ইন্ডিপেন্ডেন্স হয়েন আই ওয়েন টু মিট উইথ হিম এখানে দেখা করতে যাওয়া এখানে করতে যাওয়া সাক্ষাৎ করা বা দেখা করতে এটা ইনফিনিটিভ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে সুতরাং ইনফিনিটিভ এর ক্ষেত্রে টু প্লাস ভার বসাতে হয় এখানে একটু ভুল হয়ে গেছে মিট শব্দটা হবে এম ডাবল ই টি বানানটা একটু ভুল আছে আপনারা আশা করি সে বানানটা ঠিক করে লিখবেন আই ওয়েন্ট টু মিট এম ডাবল ই টি মিট উইথ এম ব্যবহার করতে হবে আমরা আরো কয়েকটা উদাহরণ দেখি যেমন তুমি যখন তোমার বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলে তখন তোমার মা তোমার জন্য অপেক্ষা করে দিয়েছিল এখানে তোমার মা তোমার জন্য অপেক্ষা করে দিয়েছিল এটা হবে পাস পারফেক্ট এবং তুমি যখন তোমার বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলে এই অংশটি হবে পাস ইন্ডিফিনিট টেন্স এটাকে যখন আমরা ইংরেজিতে রূপান্তর করব তাহলে প্রথমে পাস পারফেক্ট অনিনস টেন্স আমাদেরকে লিখতে হবে সেটা হবে তোমার মা তোমার জন্য অপেক্ষা করতেছিল ইউর মাদার হ্যাড বিন ইউর মাদার হচ্ছে সাবজেক্ট তারপর গঠন অনুযায়ী হ্যাড বিন ব্যবহার করতে হবে তারপর মূল ভার্বের সাথে আইনজি ব্যবহার করতে হবে এখানে মূল ভার্ব হচ্ছে অপেক্ষা করা অপেক্ষা করা ইংরেজি হচ্ছে ওয়েট ওয়েট এর সাথে আইনজি যুগ হলো ওয়েটিং ইউর মাদার হ্যাড বিন ওয়েটিং ফর ইউ তোমার জন্য হয়েন তুমি তোমার বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছে যখন তুমি তোমার বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলে ইউ ওয়েন টু ইউর ফ্রেন্ডস হোম তুমি যখন তোমার বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলে তখন তোমার মা তোমার সাথে দেখা করতে এসেছিল এইভাবে তোমার মা তোমার জন্য অপেক্ষা করেছিল এই অর্থটা আসবে আমরা আরেকটি উদাহরণ দেখি সে যখন খেলা দেখছিল তখন আমি ঘুমাইতেছিল এখানে আমি ঘুমাইতেছিলাম এই অংশটি হবে পাস পারফেক্টেন্স এবং সে খেলা দেখছিল এই অংশটি হবে পাস ইন্ডিপেন্ডেন্স আর সুতরাং আমি ঘুমাইতেছিলাম ইংরেজি হবে আই হ্যাড বিন স্লিপিং হোয়েন হি স দা গেম সে যখন খেলা দেখছিল এই অংশটি হবে পাস ইন্ডিপেন্ডেন্স এবং আমি ঘুমাইতেছিলাম এই অংশটি হবে পাস পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তো আশা করি আপনাদের পাস পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না আপনারা প্রচুর পরিমাণে পাস পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স ব্যবহার করতে পারবেন 
सेंटेंस तो ही करते पार बन एवं बांग्ला बात को थे कि इंग्लिश तो अनुवाद करते पार बन कि मैं इंग्लिश थे कि बांग्ला अनुवाद करते पार बन अच्छा भाई के हमारे चैनल दे आप बरो देखा जो ना एवं सब्सक्राइब कर उन्होंने जानी आज केर मोतो एक हनी शेष कुछ ही वीडियो टी दर्जु शोक कर देखा जो ना शोभाई के